चलिए बच्चों गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं वापस से जो हमने जहां पर फिनिश किया था लास्ट क्लास में फाउंडेशन ऑफ बिजनेस जो हमारा पार्ट ए बिजनेस स्टडीज बुक का नाम है मेन वैसे तो बिजनेस स्टडीज है ऑफकोर्स बट मेन बात क्या चल रही है बिजनेस के फाउंडेशन के ऊपर कि आखिर एक बिजनेस कैसे अच्छे से कितने मोड्स में चल सकता है सक्सेसफुली क्या क्या उसके मोड्स हो सकते हैं उसमें आज आप क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया था नए नए जो मोड्स आ रहे हैं ई बिजनेस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आप ऑनलाइन बैठे बैठे कभी जोमेटो के थ्रू कुछ मंगा लेते हैं कभी स्विगी के थ्रू कभी फ्लिपकार्ट के थ्रू कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं Rather going outside because we are living in a global world. We are living in a global world. सोचिए आप क्या ऐसा कुछ साल पहले आपने सोचा था I think नहीं किसी ने नहीं सोचा था कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करना है whether eatable or consumable or any type of product. क्या होता था पूरा planning. आप market जाते हैं आप research करते हैं आप सारा काम किस पे करते हैं आप mobile पे कभी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं कभी अमेजोन से शॉपिंग करते हैं अलग अलग मोड से राइट तो हमने ये काफी कुछ पढ़ लिया था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस ई बिजनेस का मेन टारगेट क्या है सबसे अच्छी बात क्या है स्टूडेंट्स कि ये कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है ई बिजनेस के अंदर इंटरनेट के थ्रू हो रही है आप सोचिए हो सकता है आप ही में से किसी बच्चे ने या आप में से किसी पेरेंट्स ने ऑनलाइन मोबाइल परचेज किया कि भैया बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही है लियाल पब्लिक स्कूल में and different schools are also doing the same so mobile purchase kiya internet ke through without going market aapke ghar pe baithe baithe aapko product mil gaya right theek hai aage main cheez humne kya padhi thi firms use not only journal internet facilities for e business but they also prefer to have their private and personal internet facilities for their internal functioning clear hai class ye baat sahi hai aap check karenge bahut sari organization hai wo kya karti hai अपना पर्सनल से पूरा इंटरनेट अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया इंटरनेट का सीधा मेन सैटेलाइट से कनेक्शन ले लिया रादर देन एयरटेल वोडाफोन एंड ऑल देर आर सो मेनी ऑप्शंस आपको पता है रेलवे भी इंटरनेट प्रोवाइड करता है बच्चों रेलवे भी इंटरनेट प्रोवाइड करता है आप तो यही सोच लेंगे रेलवे के थ्रू सिंपल वो ट्रेन एंड ऑल रेलवे भी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बड़े बड़े डीलर्स को राइट right? और ये मेरा पर्सनल अनुभव है दैट्स वाई एम टेलिंग यू ठीक है आगे हमने क्या पढ़ा स्कोप ऑफ ई बिजनेस आखिर ई बिजनेस का स्कोप क्या है आइए पढ़ लेते हैं सर द ई बिजनेस इंक्लूड्स कैरिंग ऑन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ई बिजनेस भी कोई कहने इज नॉट इजी टर्म आखिर ई बिजनेस भी करना है तो उसमें सब चीजों की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है जैसे कितनी बार ऐसा आता है न्यूज में टीवी में टीवी में स्पेशली कि अमेजोन बिग से लेकर आ रहा है वो क्या होता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर कस्टमर को अट्रैक्ट करने का कितना अच्छा जरिया है बच्चों कि भाई कस्टमर को अट्रैक्ट करना है ढंग से प्लानिंग कीजिए उसके माइंड को कैप्चर uh, कीजिए कि क्या कस्टमर चाह रहा है और हिंदुस्तान का कस्टमर तो वैसे भी क्या चाहता है सर सेल लग जाए कहीं पे डिस्काउंट में प्रोडक्ट खरीद लेंगे ये बात सही है अग्री करेंगे मेरे हिसाब से आप सब तो इसके लिए उनको भी प्रॉपरली क्या करनी पड़ेगी प्लानिंग करनी पड़ेगी जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली से पहले कुछ ऐसा प्लान किया जाए कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए जो कस्टमर को पसंद आए क्योंकि एज ऑफ नाउ अभी की बात अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूंगा तो हो सकता है मेरा स्टेटमेंट गलत हो बट अदरवाइज हम कह सकते हैं इंडिया में जो परचेजिंग पावर है वो काफी इंक्रीज हुई है बच्चों आप समझ रहे हैं व्हाट इज़ ऑफ परचेजिंग पावर पहले लोग स्पेंड नहीं करते थे पहले एक अलग ही दायरा चलता था और लास्ट फ्रॉम मेनी ईयर्स अगर आप देखेंगे फाइव टू सिक्स ईयर से जो परचेजिंग पावर इंडिया में इंक्रीज हुई है मीन्स वॉट ये आज खुले आ, मतलब हम परचेजिंग कर रहे हैं कुछ भी परचेज करना है वो दायरा नहीं रहा हमारा मोबाइल है छोटे बच्चे को दिला दिया कोई टेंशन नहीं है ट्वेंटी थाउजेंड काफी में से कितने बच्चों के पास हो सकता है आईफोन है अलग अलग फोन है वो सब क्या जस्ट बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर विच हैज बिन इंक्रीज इन इंडिया फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स राइट और उन्हें क्या चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहिए वट कस्टमर वॉन्ट सर हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिल जाए हम तो परचेज करने के लिए रेडी है सिंपल सी बात है राइट right? तो उसके लिए कंपनीज को क्या करनी पड़ती है प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है अब केवल प्लानिंग से तो सब कुछ नहीं होगा ना ऑर्गेनाइजिंग भी करना पड़ेगा ये सब चैप्टर्स हैं हाँ जी स्टूडेंट्स आपको एक बार दिख रहा है प्लानिंग ट्वेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इट विल टेक एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन डेज टाइम ऑर्गेनाइजिंग पूरा एक चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर एंड ट्वेल्थ वट आई फील पर्सनली ट्वेल्थ मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इलेवन uh, से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहा लगेगा आपको ट्वेल्थ क्लास में 
वेन यू विल एंटर इन ट्वेल्थ क्लास आपको मजा आएगा कि सर पूरा रियल लाइफ का कंसेप्ट आपको दिखा रहे हैं मार्केटिंग पूरा चैप्टर है बच्चों ट्वेल्थ क्लास में कि क्या क्या मार्केटिंग होता है कैसे मार्केटिंग होता है मार्केटिंग के फोर पीस क्या है प्रोडक्शन इज नॉट अर ऑफकोर्स प्रोडक्शन तो एक पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अब यहाँ पर सर ये ई बिजनेस में इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है एक बात बताइए आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया कस्टमर उसकी डिमांड कर रहे हैं और अगर आपने उसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं किया कस्टमर अपसेट हो जाएंगे कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन से अमेजोन से फ्लिपकार्ट से या उस पर्टिकुलर ब्रांड से नफरत करने लगे क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ही नहीं अगर टाइम पे तो हम उसे क्यों परचेज करेंगे जरा सोचिए तो एक एक पैरामीटर आपको ध्यान से सोचना पड़ता है इंक्लूडिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग प्रोडक्शन बिकॉज कहना आसान है ई बिजनेस बट इट इज नॉट ईजी कस्टमर को ऑन टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर अपसेट क्वालिटी का नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर अपसेट उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी तो कस्टमर अपसेट सारी चीजें सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं राइट स्टूडेंट्स इसके बाद हमने आपको बताया था दीज ट्रांजेक्शन आर एक्सटेंडेड इन टू फोर डायरेक्शन ई बिजनेस को हमने कितनी डायरेक्शन में टारगेट किया बच्चों कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया फोर कैटेगरीज सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बी टू बी कॉमर्स ये क्या था जहां बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे एक ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली गुड्स नहीं बना रही तो सर किसके लिए बना रही है सर क्यों बना रही है फिर गुड्स टू सेल दी प्रोडक्ट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और याद है आप में से किसी को मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एनी मेरा एग्जाम्पल आप में से अगर किसी को याद है एनी लास्ट क्लास में हाँ जी स्टूडेंट सबसे पहले हमने बी टू बी कॉमर्स स्टार्ट किया इसमें मेन नॉलेजेबल बात क्या है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए डील कर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस आपस में डील कर देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली राइट और इसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों सोचिए जरा कि सर एक कंपनी कार मैनुफेक्चर है अब वो कार का तो उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है उन्होंने पूरा प्रोडक्ट रेडी करने के लिए दे हैव दी टैलेंट बट उन्होंने कहा टायर थोड़ी ना हम बनाएंगे टायर कहीं और से परचेज कर लेंगे अपॉर्चुनिटी टू ग्रैप मोर एंड मोर नॉलेज जितनी ज्यादा नॉलेज जितना ज्यादा आपका माइंड चलेगा उतनी ज्यादा रियल लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी आपकी लाइफ तो गलती से भी ऐसा मत सोचना कि सर आपने टायर का एग्जांपल लिया और कह रहे हैं टायर के पीपीटी बनाइए किसी का भी पीपीटी बना सकते हैं कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं मेन मार्केट होल्डर्स कौन कौन से हैं टायर में जरा सोचिए अगर ये पीपीटी आपके पेरेंट्स देखेंगे क्या कहेंगे क्या आपके पेरेंट्स व्हीकल ड्राइव करते हैं नहीं करते आपके पेरेंट्स को भी सबको पता है कौन सा टायर यूज करते हैं कौन सा टायर उनकी गाड़ी में है मेरे हिसाब से नहीं बेटा हो सकता है दे डोंट नो तो अगर आप कॉमर्स में जुड़े हैं जहां आगे एम बी ए सी एफ ए फाइनेंस कितने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप में से कुछ बच्चे जो फाइनेंस में इंटरेस्ट कम रखते हैं मार्केटिंग में रखते हैं आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है इक्वली इंपॉर्टेंट रखता है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं पीपीटी बना सकते हैं मार्केट के थ्रू नॉलेज ले सकते हैं कि कितने डीलर्स होते हैं क्या हिसाब होता है कैसे एक टायर कंपनी सेल आउट करती है कौन सा मेन मार्केट के अंदर मेन ब्रांड है क्या एम मेन ब्रांड है क्या आ, उसके अलावा कितने सारे ब्रांड्स हैं अपोलो टायर्स मिशली कई सारे ब्रांड्स हैं बेटा मैंने तो नाम ही नहीं लिए गुड ईयर गुड ईयर या गुड लाइफ भी एक ब्रांड आई थिंक टायर्स के अंदर तो सोचिए अनलिमिटेड स्कोप है कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अच्छी बात क्या है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी जो भी हम डिस्कस कर रहे थे एक कंपनी टाटा ने सोचा कि चलो मैं कार मैन्युफेक्चर करती कार प्रोड्यूस करती टायर एम के लगा देंगे तो दोनों कंपनी ने मिलकर प्रोडक्ट तो एंड एट द एंड कंज्यूमर को ही देना है कस्टमर को ही देना है लेकिन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हुआ या नहीं हुआ दो जनों ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया आपस में डील किया बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस कॉलोब्रेशन होता है इसके थ्रू ऑफकोर्स कॉलोब्रेशन करते हैं आप आपस में कि आप हमें टायर देंगे इस रेट पर देंगे इतने साल तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कॉमर्शियल नेगोशिएशन ये सब बातें हुई बिजनेस की चल रही इट्स नॉट ईजी ना कि हाँ ठीक है एक बार टाटा कंपनी ने एम के साथ डील कर ली वो सब कुछ रिटर्न में प्रोसेस होता है नेगोशिएशन भी होते हैं कि आप हमें क्या रेट लगाएंगे क्या चीज होगा क्या प्रोडक्ट होंगे ईच एंड एवरीथिंग इसके बाद इसके बाद आगे चलते हैं जल्दी से इनवाइटिंग टेंडर्स टेंडर इनवाइट कर सकती है कंपनी इसकी हमें टायर्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट है जो हमें कुछ प्रोडक्ट देगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो अलग अलग ऑफर्स देते हैं जो हमें बेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट देगा हम उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैनुफेक्चर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर 
ये भी तो होगा जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर को आप क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड्स और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे आगे मार्केट में बेचेंगे सर लेकिन हम बींग मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कंज्यूमर को कई बार गुड्स नहीं सेल करते दैट्स व्हाई इसे हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं बी टू बी कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस हमने सेकंड पढ़ा था बी टू सी बेटा बी टू सी बी टू सी क्या कहते हैं बताइए चेक कीजिए जल्दी से क्योंकि वापस रिवीजन नहीं होगा या सेकेंड टाइम हो रहा है ताकि आपके माइंड में पूरा प्रैक्टिकल डाउनलोड कर ले आप बी टू सी कॉमर्स मीन वॉट दी ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर्स are known as b2c transaction b2c enables the businessman to remain in touch with his customer on round the clock basis aap sochi agar aap b2c kar rahe to consumer se aapko round to round the clock matlab connected rehna padega right na companies aisa karti bhi hai jo customer se deal karti hai directly bar bar jaise aajkal time mein aap dekhenge ye kya keh rahe after sale service bhi iska part ho sakta hai कि कस्टमर से पूछना आप देखेंगे आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो मान लीजिए आपने अपने व्हीकल का सर्विस कराया मे बी मारुति के शोरूम से या हीरो होंडा के शोरूम से कहीं से भी आप बिलीव करें आप अपने पेरेंट्स से पूछे कई सारी कंपनीज क्या प्रोसेस करती हैं आफ्टर सर्विस आपके पेरेंट्स के पास कॉल आता है क्या आता है कॉल कि सर सर्विस कैसी थी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ऐसा क्यों अगर हम राउंड दी क्लॉक अपने बिजनेस से टच में नहीं रहेंगे हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे हम उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे उन्हें सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम मार्केट में फेल हो जाएंगे फिर कस्टमर हमारा क्या होगा किसी और कंपनी के पास चला जाएगा अपनी मेन कंपनी से अपसेट हो जाएगा सिंपल सी बात है देखिए आगे क्या लिखा है बी टू सी ऑल्सो गिव स्कोप फॉर सी टू बी ट्रांजेक्शन अरे सर ये क्या बात हुई बी टू सी तो कुछ समझ में आया बिजनेस टू कंज्यूमर लेकिन सर कस्टमर टू बिजनेस मीन वॉट ये क्या मतलब हुआ ये पढ़िए दैट इज the customer can also make use of call centers set up by companies to make toll free calls ye c2b hai customer bhi business ke sath kya kar sakta hai transaction kar sakta hai yani ki baat kar sakta hai agar koi problem aa rahi hai aapko ab sochiye main aapko personal example deta hu abhi maine recently mahindra ki xuv purchase ki hai ab mujhe iske pata karna tha ki nahi ki nahi gaadi hai kuch months purani hai kya iski kuch free service and all warranty baki hai बच्चों लिटरली आप सोचिए मैंने इंटरनेट की हेल्प से कस्टमर केयर कॉल किया आई एम फ्रॉम बिकनेर यू ऑल आर फ्रॉम बिकनेर बट कस्टमर कॉल मे बी मुंबई में या दिल्ली में जहां पे भी लगा उन्होंने मुझे गाड़ी की एक एक डिटेल बता दी यानी कि कहीं ना कहीं मैंने सी टू बी ट्रांजेक्शन किया ना मैंने सी टू बी ट्रांजेक्शन किया आई कॉल टू दी कस्टमर केयर ऑफिस एंड दे रिस्पॉन्डेड मी इन अ वेरी वेल मैनर की सर आपकी एक फ्री सर्विस बाकी है आपकी वारंटी मार्च टू तक है बिल्कुल ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड तो ये भी एक कॉमर्स का पार्ट ही है बिल्कुल इसके थ्रू आप अपनी कंपनी से पर्टिकुलर ब्रांड से अटैच रहते हैं नेक्स्ट लिखा भी है सम प्रमोशन एक्टिविटी सर्च एज यूज ऑफ म्यूजिक फिल्म टू अट्रैक्ट दी कस्टमर्स आर ऑल्सो यूज इन बी टू सी सेगमेंट ठीक है ना कई बार हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी यूज करते रहते हैं मेन टारगेट क्या होगा बी टू सी में आप बताइए सर कस्टमर को एट्रैक्ट करना वो कैसे भी करे वो आपकी चॉइस है बी टू सी ट्रांजेक्शन मेन वॉल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफकोर्स सेलिंग भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे आफ्टर सेल सर्विस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान नहीं दिया तब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई हो जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम नहीं परचेज करेगा मार्केट में नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज प्रमोशन भी हमारा काम है अदर मार्केटिंग एक्टिविटी बी टू सी अगर आप कर रहे हैं तो आपको काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे Why, बेटा? Because आपका टारगेट मार्केट कस्टमर है वेर एज बी टू बी में आपका टारगेट मार्केट कस्टमर नहीं है आपका टारगेट मार्केट दूसरा बिजनेस है क्योंकि आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं बी टू बी में एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बी टू सी में आप वर्क किसके लिए कर रहे हैं कस्टमर के लिए कर रहे हैं और लास्ट लॉजिंग ऑफ कंप्लेन्ट्स बाय कस्टमर कस्टमर की जो कंप्लेन्ट्स आ जाए अगर उसको भी हैंडल करना आपका पार्ट है वेराज बी टू बी में ऐसा नहीं है बेटा एक बात बताता हूं मैं आप सभी को आज मेरा टारगेट ये था कि मुझे आपको बहुत कुछ पढ़ाना था जैसे कि सबसे पहले इंट्रा बी कॉमर्स देन आई डिसाइडेड कि मुझे आपको पढ़ाना है ई बिजनेस वर्सेज ई कॉमर्स और इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है दिख रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस एक बार ये पढ़ते हैं चलो सबसे पहले ई बिजनेस जिसकी हम बात करें ताकि आप में से कुछ बच्चे 
ये ना सोचे कि सर क्लास तो वही पुराना सब कुछ पढ़ाया सर हमने इतनी उम्मीद से क्लास ज्वाइन किया आज की तो दो मिनट हम बीच में अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स पढ़ते हैं जो ई बिजनेस ई बिजनेस हम कर रहे हैं एक दो दिन से आखिर इसका बेनिफिट क्या है भाई क्या बेनिफिट है आइए सर ई बिजनेस मेड इट पॉसिबल टू वर्क हाउट वर्क हार्ड राउंड दी क्लॉक एंड देर इज नो जोग्राफिकल लिमिट फॉर मार्केट आप चाहे तो अभी के अभी आफ्टर दी क्लास आप किसी भी कंपनी का ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं मैक्सिमम कंपनी इसमें वर्कआउट कर रही है अच्छा ये और मजे की बात देर इज नो रिक्वायरमेंट देर इज नो लिमिटेशन ऑफ जोग्राफिकल लिमिट मतलब किसी भी कंट्री से परचेज कर सकते हैं हाँ अगर आप दूसरी कंट्री से फॉरन कंट्री से कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आप तक डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है ठीक है बच्चों थ्रू ई कॉमर्स You can reach the customer located in different parts of the world. आप जरा सोचिए बच्चों कितना बढ़िया opportunity मिला है तभी तो ये chapter हमने pick किया ताकि आप सबका interest create रहे business से related बातचीत कर रहे हैं ई business के क्या क्या benefit है सर पूरे world में हम कहीं से भी किसी से भी connected हो सकते हैं और इसकी opportunities या benefits की बात करें number वन point easy to form एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अरे वाह सर ये तो बहुत ही अच्छा है सर इजी टू फॉर्म है अब ये नहीं कि आप भी स्टार्ट कर देना हाँ जी वेट अभी स्टडीज पे फोकस करना है पैसा खूब कमाना है बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए मानता हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट है पैसे की बात बहुत ज्यादा होती है हमारे साथ बट प्लीज इतना जल्दी भी नहीं कई बच्चे फिर जल्दी लग जाते हैं और उसके बाद वो स्टडी और नॉलेज ले ही नहीं पाते फिर एक लोकल लेवल तक रह जाते हैं सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम ब्रांडेड कि ये सर कुछ ब्रांडेड नॉलेज के साथ कुछ बड़े लेवल का काम करना है उस टाइम ध्यान रखना कि थोड़ा सा मैं अभी पेशेंस रखना है स्टडीज करना है और इस टाइम जितना ज्यादा मार्केट का नॉलेज ले सकते हैं जितना टाइप जितना ज्यादा बिजनेस वेराइटीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है कौन कौन से सेक्टर है कौन कौन से सेक्टर है आप जरा सोचिए देर आर सो मेनी सेक्टर्स ठीक है जिसमें एजुकेशन सेक्टर भी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है कलर से रिलेटेड एशियन पेंट वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन एशियन पेंट and he is earning a very good amount every month sochi kuch bhi kar sakte hain lekin uske liye pehle hardcore knowledge ki requirement hai to easy to form and lower investment is required ka basic meaning kya hai it is very easy to start a business the benefits of internet technology are that with little investment and more contacts one can do better in the business for example to sell mobile phones traditionally you need to hire a shop display various mobiles and you spend a lot to attract customer so that they visit your shop on the other hand any business you just set up website display various pictures of mobiles and the customer visit the website and place his order aap mein se koi bachcha mujhe bata sakta hai ki ek mobile aisa hai jo generally online milta hai aur bacche youngsters use pasand karte hain anybody wo mobile generally bacche ya jo bhi human beings hain <clears throat> उसे ऑनलाइन परचेज करते हैं सो वंडरफुल आंसर गिवन बाय वेदांश वेरी फर्स्ट टाइम वेदांश ने आंसर दिया और वो भी 100 परसेंट करेक्ट दिया वंडरफुल बेटा देखिए यही एक खास बात है प्रैक्टिकल नॉलेज अब केवल मोबाइल तक सीमित नहीं रहना है किसी भी दायरे तक हम जा सकते हैं रिगार्डिंग सीमेंट इंडस्ट्री कौन कौन सी इसमें आती है इंडस्ट्रीज टाटा सीमेंट अंबुजा सीमेंट आप सोचिए एमबीए के स्टूडेंट्स भी मेन काम क्या होता है उनका प्रेजेंटेशन बनाना क्योंकि प्रेजेंटेशन ये नहीं है कि छोटे बच्चों का काम है उसमें सच में जैसे रिया ने अगर बैंक की फाइल बनाई तो डेफिनेटली इस बच्चे ने काफी कुछ उस फाइल के अंदर इन्वॉल्व किया और कहीं ना कहीं आपको प्रिया आपको भी और बच्चों को भी नॉलेज मिली कि अच्छा ये ये अकाउंट्स होते हैं पे इन स्लिप चेक आप उसे डिटेल से पढ़िए तो अगर आप किसी कंपनी का पीपीटी बनाएंगे तो मजाक में थोड़ी ना बनाएंगे कुछ तो दिमाग लगाएंगे कि कंपनी स्टार्ट कैसे होती है कितना पैसा एक कंपनी ने लगाया क्या उसका मार्केट शेयर है ईयरली टर्नओवर अब बच्चों को यही नहीं पता कहीं बच्चों को कि टर्नओवर क्या चीज होती है सेल्स का ऑफिशियल वर्जन बिजनेस में क्या होता है टर्नओवर दे डोंट यूज टू प्रोनाउंस इट द वर्ड सेल्स क्या वर्ड यूज करते हैं बिजनेसमैन टर्नओवर कि साल का आपका टर्नओवर कितना है 10 लाख 20 लाख 2 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ व्हाटएवर सो कितना इजी एक अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था बच्चों opportunities or benefits of e business ka easy to form and lower investment is required aur main aapko batau practically as due to covid bahut sare log kis mein aa gaye e business mein aa gaye lekin sabke chal nahi rahe hain chal nahi rahe hain acche se kai unhone start kar diya kya karte hain kai company se setting karte hain online display lagate hain suits ki 
किसी चीज प्रोडक्ट्स की और उम्मीद करते हैं कि कस्टमर इजिली प्रोडक्ट खरीद ले। लेकिन कस्टमर भी तो कस्टमर है उसको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा अभी अभी रिसेंटली बच्चे ने एग्जाम्पल दिया वन प्लस हो सकता है ऐसे और भी कई सेल हो लेकिन सोचिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में भी क्या था हंड्रेड परसेंट एग्जाम्पल वन प्लस आप में सिर्फ कई बच्चों के दिमाग में क्या आया वन प्लस कि सर पॉपुलर है सर ब्रांड है तो ब्रांड भी एस्टेब्लिश करना पड़ता है तब जाके कस्टमर एक प्रोडक्ट लेता है ऑनलाइन अदरवाइज नहीं लेगा बच्चों ऑनलाइन वो राइट सेकेंड क्या बच्चों क्या पॉइंट है सेकेंड कन्वीनियंस सर कैसे कन्वीनियंस कैसे सर बिकॉज विद दिल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम millions of people exchange information in the world through e-commerce millions of people aap zara sochiye olx ke through kai bar hum product purchase kar lete hain chaliye wahan pe to fir bhi ek locality ki baat aa jati hai amazon ki baat kar lijiye kitne sare websites hai beta kitne sare online channels hai jiske through aap apna product purchase kar sakte hain right to pehla point tha easy to form and lower investment is required second was convenience very convenient hai bilkul convenient hai aage chalte hain नेक्स्ट पॉइंट की ओर स्पीड कितना स्पीडली वर्कआउट हो सकता है जरा आप देखिए है या नहीं है स्पीड की बात सही बिल्कुल है सर स्पीड कैसे सर आप स्पीड के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं आप पढ़िए थ्रू ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ माउस दिस बेनिफिट इज मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर मूवीज म्यूजिक बुक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इवन मनी इज डिफाइंड As electronic pulse at the speed of light, क्या ये dialogue है बेटा ये last वाला तो dialogue है. Electronically आप एक मिनट में पैसा transfer करते हैं और आपके पास product पहुंच जाता है within one or two days or maybe three days time, right? जिसमें एक और अच्छी facility Amazon देता है आपको वो क्या है? Amazon Prime, Prime members कि आपने product purchase किया within one or two days I think आपके पास product पहुंच जाता है, right बच्चों तो कितना speedy transaction हो सकता है? अभी के अभी class के बाद मान लीजिए आपके किसी बच्चे की इच्छा है कि mobile लेना है, <coughs> parents के साथ उट किया ऑनलाइन ऑर्डर दिया विद इन वन और टू डेज और मे बी थ्री टू फोर डेज आपके पास मोबाइल आ जाएगा विदाउट गोइंग एनी वेयर एल्स कहा मार्केट में जाएंगे कंफ्यूज होंगे कितनी एक बात बताइए एक शॉपकीपर लिमिटेड प्रोडक्ट रखेगा अगर वो सैमसंग के डील कर रहा है तो वो सैमसंग के प्रोडक्ट ही रखेगा अब आपको चाहिए नहीं हमें नोकिया भी याद चलो नोकिया गलत ले लिया एग्जाम्पल सॉरी आपको वन प्लस भी चेक करना है आपको वीवो भी चेक करना है ओप्पो भी चेक करना है एप्पल का आईफोन भी चेक करना है तो आप ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं ना स्पीडली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल रीच ग्लोबल रीच क्या कहना चाह रहा है थ्रू ई बिजनेस द बिजनेस मैन कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लेनेट हुज असिस्ट टू इंटरनेट आप सोचिए विद दल्प ऑफ इंटरनेट आप ग्लोबल रीच कर सकते हैं बच्चो देर इज नो लिमिटेशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया The goods can be traded. हाँ, foreign में अगर आपको करना है, तो उसके कुछ criteria होंगे, rules, regulations होंगे, बिल्कुल. The goods can be traded in the whole world where there is access to internet. In e-commerce, in e-commerce, customers have wider choice. For them, the world can be a shop as goods from all the countries can be traded through internet. कहाँ tension है, बच बच्चों बताइए, कितना interesting है ये topic. E-business कितना wonderful है, आप सोचिए. आप ऑलरेडी कर रहे हैं सब सब चीजें रेगुलर यूज में कर रहे हैं दे कैन लुक एट इवेलुएट दे कैन लुक एट एंड इवेलुएट द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम एंड बाय द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट बात सही है अग्री करेंगे बेटा आप बिल्कुल सही है सर आप जो चाहें आप वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं कई बार होता है अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट महंगा है तो बच्चा फ्लिपकार्ट से परचेज कर लेता है या फिर कितने सारे ब्रांड्स है हम तो बेटा फिर भी पढ़ाने में बिजी रहते हैं आप बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं आपको पता है देर आर सो मेनी ब्रांड्स अच्छा एक अच्छी बात ये भी है ई कॉमर्स के थ्रू ई बिजनेस के थ्रू कॉस्ट सेविंग ये एक अच्छा पहलू है बेटा कॉस्ट सेविंग बिल्कुल सही है बेटा कैसे चेक करते हैं थ्रू ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिंग बिकॉज इन ई कॉमर्स द बिजनेस मैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओन आर शोरूम फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर गुड्स नो मिडल मैन इज रिक्वायर्ड there is direct sale as generally manufacturers set up their website for direct sale to customers cost involved in advertisement is saved cost involved in carrying the products for display purpose is also saved ab aap sochiye baat to sahi hai kitna achhi baat hai ye agar aap normal business market mein open karte hain apna setup karte hain 
तो आपको एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा बड़े बड़े डिस्प्ले लगाने पड़ेंगे आपको कुछ एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे मिडलमैन रखने पड़ेंगे आपको अपनी दुकान पे डमी फोन अगर फोन की बात करें तो कुछ रखना पड़ता है ना डायरेक्टली मतलब कस्टमर को दिखाने के लिए डिस्प्ले पर्पज के लिए भी तो प्रोडक्ट रखना पड़ता है तो वो तो सेल होगा ही नहीं इजिली बेटा ये सब चीजें आपकी बच जाती है अगर आप क्या बात कर रहे हैं इफ वी टॉक अबाउट ई बिजनेस वॉट इट बच्चो नेक्स्ट मूवमेंट टू वर्ड्स अ पेपर लेस सोसाइटी कितना सही पॉइंट लिखा है पेपर लेस काम हो गया जी सब ऑनलाइन है कोई टेंशन नहीं आप चेक कीजिए यूज ऑफ इंटरनेट हैज रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पेपर वर्क एंड रेड टेप अब रेड टेप वो सच में रेड टेप नहीं है जरा लैंग्वेज समझना क्या कहना चाह रहे हैं यूज ऑफ इंटरनेट हैज रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड रेड टेप मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ पेपर फॉर्म in electronic form the information can be given online through internet and can be processed much faster nowadays people can even file their income tax online apply for passport online kitna acha hua paperless society ho raha hai ki nahi aur aapko soch ke bataiye beta ha ji bachcho ho raha hai ya nahi aur aapko ek baat batau aap jaise private banks hai banks ke upar jaise ppt banaya hai riya ne private banks kya karte hain statement pehle hota tha ki aapke ghar pe courier karte the और एज ऑफ नाउ क्या सिस्टम यूज हो रहा है बेटा बैंक्स और कहीं ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऑनलाइन आपके ईमेल आईडी पे वो सेंड करेंगे स्टेटमेंट और पूरा प्रोटेक्टेड होगा पासवर्ड ओरिएंटेड होगा आप उसको ओपन करेंगे आपको अपनी डिटेल्स मिल जाएगी इससे क्या बेनिफिट हुआ सेव पेपर हुआ पेपर सेव हुआ और कई ऑर्गेनाइजेशन आपको इसके लिए कुछ बेनिफिट भी देती है बेटा कि अगर आप हमसे हार्ड कॉपी नहीं लेते सॉफ्ट कॉपी लेते तो हम आपको कुछ रिबेट देंगे आपका बिल अगर है तो हम बिल में कुछ आपको कुछ एडवांटेज दे देंगे डिस्काउंट दे देंगे व्हाई? बिकॉज आपने भी समझदारी दिखाई कि पेपर नहीं मंगाया प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मंगाया कंपनी का भी बेनिफिट बचा बेटा पैसे भी बचे टाइम भी बचा अब सोचिए पेपरलेस सोसाइटी होती जा रही है इतना अच्छा लेकिन आप बच्चों की लाइफ में पेपरलेस नहीं होगा <laughs> आपको रजिस्टर्स यूज करने ही करने हैं फिल करने ही करने हैं वॉट इट बच्चो तो ये बीच में से हमने कुछ चीजें छोड़ दी आज द रीजन कि आपको भी जिस बच्चे ने कल की क्लास 100 परसेंट अच्छे से अटेंड कर ली थी उसको आज भी कुछ नई नॉलेज मिले और वो नई नॉलेज क्या थी अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस ठीक है कितने पॉइंट्स थे इसमें सिक्स अब सिक्स के सिक्स आपको याद रखने इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड कन्वीनियंस स्पीड ग्लोबल रीच कॉस्ट सेविंग मूवमेंट टूवर्ड्स मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपर सोसाइटी राइट बच्चों ठीक है तो बाकी की क्लास को हम एज यूजल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे देखिए अभी हमारा एक चीज मेन बचा था इंट्रा वी कॉमर्स ठीक है ये फाइल भी मैं आपको आज सेंड कर दूंगा अगर किसी के पास अभी भी बुक नहीं है तो बेटा मैंने खुद पर्सनली स्क्रीनशॉट लेकर एक पूरी फाइल बना दी ठीक है बेटा तो चलिए बाय ऑल दी बेस्ट बहुत जल्दी मिलते हैं विद इन फ्यू मिनट्स अकाउंट की क्लास में टिल द टाइम बाय एंजॉय टेक केयर